go around. May 10 levels ang tower na gawa sa 124 cups na pinagpatong-patong. Paiko na ito sa tulong ng isang spinning machine na 1.5 meters tall at 86 kilograms ang bigat. Handa na silang paikutin ang tower go around. Experiment tayo na! Hindi. Ibilisan nila ang pag-ikot. Umaanog yung baso sa tuktok! Baka nahulog! Hindi naman, tingnan nyo. Walang nahulog kahit na isang cup. Ah, garin ko na! Kahit na nag-iisang cup sa tuktok, ay naapektuhan ng force na humihila sa tower. Gusto nyo bang damihan pa nila ang cups? Sige, damihan nyo pa! Ina-adjust nila ang spinning machine para ilalagay na nila ang additional cups. Kaano naman kadami ang cups? 176 cups. Ang tower ngayon ay may last ng 3 meters at ikat na 123 kilos. 20 levels ang taas. Kobe ang taas! Nakakatakot! On your mark! Ready! Get set! Go! Wow! Hindi na nalaglag! Tumulas kasi ang cups na nasa tuktok ng tower. Ano ang nilalagay nila? Blue? Hindi. Non-slip spray lang yan. Susubukan na lang nila. hindi sapat ang epekto ng force sa mga cups sa tuktok. Magamit ulit sila ng spring scales. Ang scale na may red ball ang ilalagay sa ilalim ng tower. Sa taas naman, ang blue ball. Itong ayan, ang mga mangyayari. Yung red ball, nahihila papunta sa red mark. Sa taas, parang hindi nahihila yung blue ball. Ibig sabihin, mas mahina ang force sa taas at mas malakas sa ilalim. Sa experiment na ito, tutunan natin na may force o lakas na humihila sa isang bagay palabas pag ang bagay na yun ay pinaikot. Na-discover din natin na pag mas mataas ang isang bagay, mas mahina ang force na humihila dito. I believe! 